à, đây là cây cỏ xước mà cái gì cỏ xước nó tươi mọc trong vườn thôi à, tại sao cỏ xước là tại vì khi mà nó nó lên đó, nó có cái bông lên đó cái mình đi vào cái nó bị xước tay xước chân của mình à, cái bông đó nó có bông nhiều lắm cái à, bộ phận á mình à, dùng đó là nhánh với lá trên này nè mình bẻ những cái nhánh lá nè đó mình cắt đại đi rồi nó lên nữa hả à. dễ lắm cắt vô đủ bữa thôi nên đó mình có cái à, cái cây ở nhà mình dùng nếu mình không có mình đi bứng cái cục nguyên cục đất bự vậy đó về mình trồng còn bằng không á là mình à, nhổ lên trồng cái nó rụng lá hết nó phải lên lá rất là lâu đây tươi xanh không sáng sớm trời đẹp lá cỏ xước tươi xanh luôn Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử và quý vị bệnh nhân thân mến Hôm nay trong chương trình Chữa Bệnh Tại Nhà của kênh Youtube Mà Chùa Pháp Tạng Thầy xin gửi đến cho quý vị một cái bài thuốc bằng cây cỏ xung quanh ta Đó là cái bài thuốc yếu thận, tiểu nhiều, tiểu đêm, tiểu không tự chủ Quý vị có đi tàu, đi xe không dám à, đi lâu đi ra khỏi nhà không dám đi lâu tại vì á, là thường thường uống nước vào cái à, nó mắc tiểu à, tiểu nhiều lần à, và là à, một lần cũng tiểu nhiều à, do đó mà làm chúng ta mất cái à, tự tin à, và là mình cũng không có dám đi đâu chơi đi du lịch đi đâu xa hết à, như vậy cái bài à, thuốc này à, sẽ giúp cho à, các bạn à, các vị bệnh nhân sẽ phục hồi cái căn bệnh này rất là hiệu nghiệm bằng các cái thuốc đơn giản thôi như vậy thì quý vị hãy theo thầy bào chế cái bài thuốc này nha à, kính thưa còn toàn thể quý vị thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị cái bài thuốc từ cây cỏ xước nha à, cây cỏ xước này chúng ta bẻ vào thì mình xài một ngày gì đó từ 30 đến 50 gram Nói chung là khoảng đó, ví dụ như người nào mà cân nhẹ chút thì mình xài 30-40g Người nào mà cân nặng chút, 6-70kg thì chúng ta xài 50g Do đó là cả cây, cả nhánh da lá nè, nè Mình xem là khoảng 50g Như thế này nè, mình bẻ vào, rồi mình rửa trước, mình rửa sơ sơ thôi, tại vì nó đâu có dơ đâu mình Rửa sơ sơ để ráo à, Rửa xong, mình để ráo à, Để ráo xong á Là chúng ta mới À, chặt nó ra từng khúc 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 ừ. để à, mình à, bắt chảo lên à, mình à, sao sơ thôi chứ đừng có sao à, vàng sao sơ thôi sao sơ cho nó héo thôi à, mình cắt ra từng khúc khúc như thế này nè có thể mình cắt trên dáng thế hoặc mình cắt kiểu này cũng được miễn sao ra khúc khúc thôi à, mình bỏ lên chảo ừ. rồi à, là chúng ta bắt cái à, lửa lên mình sao sơ nó thôi cho nó héo cái nóng chảo mình sao sơ thôi nghe cái gì mình sao giống như mình chiên mà không có đổ dầu vậy đó mình chỉ đây kêu mình sao mình sao sơ thôi cho nó héo thôi nhớ là cái này mình dùng cỏ sức tươi nha rồi mình sao sơ nó lại tất cả chúng ta để vào trong cái ấm nha đây là sao mình sao nó héo xong nè cái gì ừ. nó héo xong rồi tất cả bỏ vào trong ấm ấm hoặc là cái siêu hoặc cái gì á ta nấu ở nhà có cái gì nấu đó thường ở nhà nào cũng có cái ấm nên nên nấu bằng ấm thì nó sẽ dễ dàng hơn đổ ba à, chén nước ba chén đầy nè ha à, nào đổ vào và chén nước đầy
xong á thì bắt lửa lên cho thật cháy đi nắng quá nắng quá đã nóng lên Nếu quý vị á, là sắp đó, là ba chén nước kẹo lại còn một chén lưng cả chừng 8 phân gì đó chúng ta sắp kẹo lại nha canh sắp kẹo lại chừng 8 phân rồi chúng ta gót ra như cho nó kẹo xuống ha ba chén à, rồi ha, nó kẹo xuống còn lại một chén vậy đó là chén lưng lưng gì đó ừ. rồi á chúng ta mới lấy rượu nè mình hòa vào hòa vào rượu là nửa ly á tức là nửa 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 là một chung á chung rượu là nửa ly thấy à, nửa ly uống rượu bình thường đó nó khoảng chừng ba cái nắp này thôi à, mình hòa vào nhóm chừng ít gì đó là nửa cái ly uống rượu tức là một chung rượu á ừ. khoảng 20 tới 30 ml hòa vào vậy thôi đó là rượu rồi á, mình chia làm hai lần uống à, sau bữa ăn á là 30 phút à, chúng ta uống à, nửa bát nửa chén này rồi mình để à, trong cái à, cái à, bình thủy đó vào buổi chiều nếu nó có nguội á thì mình lên mình hâm lại một chút xíu còn mình không hâm mình uống cũng được nữa à, tức là nó không chưa có hư đâu sáng chiều á là chúng ta để trong cái bình thủy à, thì là sáng uống á, là à, nửa chén à, chiều chúng ta uống nửa chén trong cái trường hợp á cái bài này á, là chị à, à, tiểu nhiều mà tiểu không tự chủ tiểu á, là do à, thận mình yếu à, mình à, đi tiểu à, và à, là à, tiểu à, liên tục ừ, có thể là tiểu gắt à, hoặc là không gắt à. và cái thứ hai nữa quý vị biết là đây là cái à, cây ngải cứu nè chúng ta sẽ kết hợp cái à, cây ngải cứu mà chúng ta mua ở tiệm á quý vị nó sẽ làm thành một cái như là cái điếu thuốc đây nè đây là cây ngải cứu như là điếu thuốc nè à, cái rúng của mình á mình cho người ta nằm lên ngửa lên lấy muối để đầy lỗ rúng rồi lấy miếng gừng sống á mình đắp lên cái lỗ rúng cái mình đốt cái điếu thuốc cứu này lên rồi mình hơ ví dụ đây nè cái mình hơ xung quanh lỗ rúng nè nhớ là để muối muối bọt á đầy lỗ rúng rồi để miếng gừng lên gắt mỏng mỏng đây nè cái chúng ta để lên cái đầu đốt hơn hơn lần nửa cây này nè sáng lần chiều một lần tức ngày một cây nó hơ đây hoặc lần phần ba cây cũng được nói chung là phần ba tới nửa cây hơ nóng quá dở lên nóng quá dở lên nóng quá dở lên và như vậy á, thì chúng ta kết hợp giữa hai cái bài này một bài thuốc uống và một bài thuốc hơ đó là chị về á, là tiểu nhiều tiểu đêm tiểu không tự chủ rồi á, là các cái chức năng về cái đường tiểu hoặc là thận yếu sanh ra à, tiểu đến người già đau lưng rồi đó thì mình uống bài thuốc này là nó rất là công hiệu và mình kết hợp với cái cây ngải cứu này mình hơ như vậy là chúc quý vị thành công trong cái bài thuốc này và sống an lành nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật